Hi students, today we are going to discuss another type of electron displacement that is electromeric effect. Electromeric effect, एक बात जो इसके बारे में हम पहले कहेंगे, it is a temporary effect. ये inductive effect की तरह एक permanent effect नहीं है, बल्कि ये एक temporary effect है. हम इसको temporary effect क्यों कहते हैं? क्योंकि ये effect एक molecule में, एक unsaturated compound में तभी develop होता है जब हम उसको कोई addendum या कोई attacking reagent add करते हैं जैसे समझाता हूँ यहाँ पे एक हम एक compound लेंगे suppose जिसमें एक carbon carbon double bond हो और इस carbon carbon double bond वाले compound में यानी कि unsaturated compound है हमने परसों भी एक एग्जांपल ऐसे ही ली थी कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तभी होती है जब हम किसी कंपाउंड को या तो कोई अटैकिंग रिएजेंट ऐड करें या उसमें ऑलरेडी कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तभी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है लेकिन यहां पे मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं जिसमें एक डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड यू नो दैट देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड मैं इसी कंपाउंड को ऐड करता हूं यहां से एक अटैकिंग रिएजेंट लेट दैट बी ए पॉजिटिव समझिएगा ए पॉजिटिव मैंने ऐड करा यहां पे ये जो ये ए पॉजिटिव है इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अटैकिंग रिएजेंट या इसको हम दूसरा नाम देते हैं एडेंडम एडेंडम कोई भी वो चीज जो हम ऐड करें किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को देख लीजिए this pi bond it is easily polarizable that means it can be easily shifted towards towards one of the double bonded carbon atoms jahan pe do carbon atom hai dono carbon atoms ne double bond banayi hai aapas mein aur ye attacking reagent humne yahan se add kiya right side se add kiya samajhiya to ye pi bond shift ho jayegi is carbon ki taraf say for the example like this अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुई यहां पे समझ लीजिएगा जब पाई बॉन्ड शिफ्ट हुई इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए जब इसके इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन इस वाले अटैकिंग रिएजेंट को अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा समझ लीजिएगा सिंपल सी बात है यहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही थी इस कार्बन की तरफ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन गेन हुए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इट विल ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अटैकिंग रिएजेंट तो यहां पे हमारा अटैकिंग रिएजेंट है अटैकिंग रिएजेंट हमने ऐड किया इसी अटैकिंग रिएजेंट ने क्या करा इसमें इसने इसमें शिफ्ट करवाई पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आता तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा व्हाट विल वी गेट व्हाट वी विल गेट दैट दैट विल बी लाइक दिस कार्बन CH2 है यहां पे CH2 हमारा पार्ट जो है CH2 के इस कार्बन को C1 को इलेक्ट्रॉन लॉस हुए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने लिए जब इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो यहां पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हुए अब जब यहां पे दो बॉन्ड्स थी सिग्मा एंड पाई पाई बॉन्ड तो शिफ्ट हुई रही कौन सी सिग्मा बॉन्ड यहां पे हमारी सिग्मा बॉन्ड है और यहां पे हमारा था CH2 CH2 समझिएगा दो बॉन्ड्स थी यहां पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उसकी वजह से इस कार्बन पे आना चाहिए था नेगेटिव चार्ज लेकिन साथ ही में जो ही इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने वही इलेक्ट्रॉन ए पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर किए जब ए पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो यानी कि ये बॉन्ड बनाएगा ए के साथ अब समझिएगा एक चीज यहां पे ए पे पॉजिटिव चार्ज था बट पॉजिटिवली चार्ज ऑफ स्पीशीज के जब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं इसका ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होकर यहां पे न्यूट्रल सिंगल बॉन्ड बनेगी तो सिंगल बॉन्ड बन गई हमारी अब समझिएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम किसे कहते हैं पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गई इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अटैकिंग रिएजेंट जब भी एक पाई बॉन्ड शिफ्ट हो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो वहां पे शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट 
तो सिंपल सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में डेवलप होता है लेकिन उस टाइम जब हम उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करते हैं कोई अटैकिंग रिएजेंट ये अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है यही इंड्यूस करवाता है ये शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना शियर पेयर का ऑफ इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना अंडर द इन्फ्लुएंस और अंडर द इंस्टेंटीन्यूस इफेक्ट ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट दिस मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझिएगा मैं आपको यहां पे और एक चीज समझाता हूं ये शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड की डायरेक्शन पाई बॉन्ड किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो सबसे पहले यहां पे एक चीज में पढ़ाता हूं आपको दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और डायरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझने के लिए आपको मैं तीन केसेस यहां पर समझाता हूं तीनों केसेस आप याद रखो फर्स्ट केस जो मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं फर्स्ट केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दैट विल बी वेरी मच सिंपल और वो आप यहां पे सीख जाओगे अच्छे से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड कौन से वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो समझना है यहां पर हमारी एक सिग्मा बॉन्ड है वो तो मैं ऐसे ही लिखूंगा क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते हैं एंड यहाँ पे पाई बॉन्ड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाई सिंबल लिख लेता हूँ ऊपर ताकि आपको समझ आ जाए यही बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी क्या ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस फर्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे या ये सेकेंड कार्बन के तरफ शिफ्ट होंगे इसके लिए हमें एक रूल यहाँ पे समझना है वन रूल इज देयर इफ द एटम्स इफ द एटम्स और द ग्रुप्स अटैच टू द डबल बॉन्ड ऑन इधर साइड आर सेम यहां से भी सी है तो यहां से भी सी एच टू है रोल क्या है पहला अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में ग्रुप्स क्या हुए सेम देन पाई बॉन्ड कैन द शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड कैन टेक प्लेस इन इधर ऑफ द डायरेक्शन ये इस तरफ भी शिफ्ट हो सकती है या इस तरफ भी शिफ्ट हो सकती है समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल यहां को शिफ्ट हो गई इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है हमें क्या मिलेगा सी एच टू सिग्मा बॉन्ड रहेगी वही पे और यहां पर सी अब देख लीजिए राइट साइडेड राइट साइडेड शिफ्ट हुआ ये शिफ्ट तभी होता है जब हम अटैकिंग रिएजेंट ऐड करते हैं ये बात तो पहले याद रखनी है शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड तब तक नहीं होता इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जब तक हम अटैकिंग रिएजेंट ऐड ना करें अटैकिंग रिएजेंट कोई भी पॉजिटिवली चार्ज सुपीशीज हो सकता है कोई भी नेगेटिवली चार्ज सुपीशीज हो सकता है यानी कि हमें कोई अटैकिंग रिएजेंट ऐड करना ही करना है देखिए मैंने यहां पर एक रूल कहा जबकि जब भी डबल बॉन्ड के दोनों साइड में दोनों ग्रुप क्या हो सेम Then pi bond can be shifted in either of the direction. वो right side भी जा सकती है वो left side भी जा सकती है जैसे यहां पर हमने right side वाला shift किया तो इसको gain हुआ इस पर आ जाएगा negative charge. इस वाले कार्बन को गेन हुआ इस पे आएगा ना गेट चार्ज इस वाले कार्बन को लॉस हुए इलेक्ट्रॉन्स तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यानी कि डायरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड किस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी देर इज अ रूल रूल नंबर फर्स्ट दैट इज If the groups attached to the carbon carbon double bond are same, here we are having CH two CH two. If both sides are group same, hai, then at that time what happens? The shift of pi bond takes place in either of the direction. यानि कि वो किसी भी side से भी shift हो सकती है. Now second second rule क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास ये वाला compound है CH three CH three ये वाला compound मैं इसे board को इस तरह आगे लाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. CH three CH डबल बॉन्ड सी एच टू यहां पर देख लीजिएगा यहां पर देख लीजिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर है कार्बन का डबल बॉन्ड के एक साइड में है सी एच टू दूसरे साइड में है खाली सी एच यानी कि अभी ग्रुप सेम नहीं है तो क्या पाई बॉन्ड राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी यहां पर पाई बॉन्ड का नोटेशन में सिंबल भी मैं लिख लेता हूं समझ लीजिएगा पहला वाला रोल जो था अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में दोनों ग्रुप सेम हो देन पाई बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है लेकिन जब पाई बॉन्ड के दोनों साइड में दो डिफरेंट ग्रुप्स हो एट दैट टाइम द रोल इज समथिंग डिफरेंट यहाँ पे सी एच है डबल बॉन्ड वाले लेफ्ट साइड में सी एच है और डबल बॉन्ड वाले राइट साइड में क्या है सी एच टू तो शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा यहाँ पे एक चीज याद रखना है जो हमने कल पढ़ा था इंडेक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट वाले टॉपिक में या प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वो अपलोड किया है सी एच थ्री जो है ये एक मिथाइल ग्रुप यानी कि एक अलकाइल ग्रुप है अलकाइल ग्रुप सोई नो दैट दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्लाइटली इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस वाले सी एच को 
तो CH को जब CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इसको इस पाइबॉन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एफिनिटी कम हो जाएगी यानी कि पाइबॉन विल बी शिफ्टेड ओनली इन दिस डायरेक्शन यहां पे लेफ्ट साइड वाला शिफ्ट नहीं होगा दैट मींस इफ on either side of the double bond if we are having two different groups at that time the shift of pi bond takes place only in one direction and that direction of the shift of pi bond that is decided by inductive effect jo ki yahan pe alkyl group show karega alkyl group isko thoda sa slightly electron donate karega iske electron density increase ho jayegi ya ab electrons ko attract karne ke bajaye repulsion hi karega yani ki pi bond ka shift hona wo is waqt shift ho jayega only towards what right side wale ch2 ki taraf shift ho jayega yani ki is wale pe carbon pe aa jayega negative charge aur is wale carbon pe aa jayega kya positive charge this was the, this was the rule number second to pehla jo rule था वो यहां पे ये था कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में दोनों ग्रुप सेम है देयर पाई बॉन्ड कैन बी शिफ्टेड इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है लेकिन जब हमारे पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड के दोनों साइड में दो डिफरेंट ग्रुप्स हो एट दैट टाइम द शिफ्ट ऑफ द पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑफ द पाई बॉन्ड दैट इज डिसाइडेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट जो का प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा था अल्काइल ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसको ये पाई बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाएगी यानी कि इस इस ये वाली पाई बॉन्ड ईदर ऑफ द डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगी नाउ देर इज द रोल नंबर नेक्स्ट रोल नंबर नेक्स्ट यानी कि रोल नंबर थर्ड हम जो यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं रोल नंबर थर्ड की हम बात करते हैं तो सिंपल सी हम एग्जांपल यहां पे लेंगे दैट इज दिस वन समझिएगा ये ये वाला अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हुई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अभी तक जो भी हमने केस डिस्कस किए उन उसमें हमने क्या किया दोनों साइड से कार्बन थे और यहां पे जो डबल बॉन्ड है यहां पे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड जो यहां पे है इस डबल बॉन्ड की पाई बॉन्ड का जो शिफ्ट है वो यहां पे हमेशा ऑक्सीजन ही की तरफ ही होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन यहां पे कोई रूल नहीं देखना है सिंपली देखना है इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है ज्यादा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बिकॉज दैट विल हैव हाई टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन पीयर सो तीन रूल्स यहां पे आ गए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के एक तो ये था अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में दोनों ग्रुप सेम हो देन पाई बॉन्ड कैन बी शिफ्टेड इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन ठीक और तीसरी जो सेकंड uh, सेकंड uh, जो रूल हमने डिस्कस किया अगर डबल uh, बॉन्ड के दोनों साइड में दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो देन एट दैट टाइम द शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड इज डिसाइडेड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट दैट वाज द केस नंबर सेकंड व्हाइल द केस नंबर थर्ड इज इफ कार्बन इज लिंक्ड विद एनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड देन एट दैट टाइम द शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड ऑब्वियसली टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बट ऑल दीस शिफ्ट्स टेक प्लेस under the influence of attacking reagents हमने एक बात पहले कही थी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेंपरेरी इफेक्ट इसको हम टेंपरेरी इफेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये तभी होता है जब हम अटैकिंग रीजेंट ऐड करें अगर हम कंपाउंड में से इलेक्ट्रो अटैकिंग रीजेंट बाहर निकाले तो हमारा वापस अपना कंपाउंड वापस मिल जाता है वो आप देख लीजिएगा यहां पे हमारा यहां पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2 समझ लीजिए ये ए पॉजिटिव हमारा अटैकिंग रिएजन है जो हमने केस फर्स्ट वाला डिस्कस किया था समझ लीजिए ये यहां पे पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हुई तो इसको गेन हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच बन गया ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या होगा इस वाले CH2 को इलेक्ट्रॉन लॉस हुए इसको लॉस हुए इलेक्ट्रॉन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगी क्योंकि एक बॉन्ड शिफ्ट हो गई यहां पे बचेगा आपका CH2 तो CH2 पे देख लीजिए एक साइड से गेन हुआ दूसरे साइड से लॉस हुआ ना तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा ना तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लेकिन यहां पे ए पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन गेन हुए ए पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से इसका ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होके ये सारी बॉन्ड न्यूट्रल बनेगी इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा अब देख लीजिए हमने यहां पे अटैकिंग रिएजेंट ऐड किया ए पॉजिटिव उसी की वजह से पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गई पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अब अगर हम ए ए पॉजिट ए जो था इसने पहले इलेक्ट्रॉन गेन किए तभी जाके इसने इसके साथ बॉन्ड बनाई अब बाय सर्टेन मींस अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें समझ लीजिए सॉरी क्या हुआ यहां पे सॉरी फॉर दिस दिस इज ए हैज फॉर्मड बॉन्ड विद दिस सी एच टू 
but at the same time we are having this carbon carrying post two charge this is a carbo cation carbo cation unstable hoga unstable carbo cation is uh, is form mein to nahi rehna chahega obviously to ye electron kya karega gain kaise dekh lijiyega bond ko aise shift karayega wapas ये बॉन्ड को जब इसने वापस शिफ्ट कराएगा तो हमारी वापस डबल बॉन्ड आ जाएगी दोनों न्यूट्रल बन जाएगा ए को फिर एक फिर से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ए पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज वापस यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पोरि इफेक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि अगर हम इसमें से अटैकिंग रिएजेंट को वापस निकाले बाहर निकाले इसमें से तो हमारी ओरिजिनल कंडीशन कंडीशन यहां पर स्टोर हो जाती है यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था अनस्टेबल कार्बन है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा करके यहाँ पे हो जाती है डेस्मोट्रोपिज्म डेस्मोट्रोपिज्म इज दैट प्रोसेस विच इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ एनी बॉन्ड का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विड्रॉज दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड एंड हेयर वी यू आर गेटिंग आवर पाइप बॉन्ड बैक दैट मीन्स वी आर गेटिंग आवर रिएक्टन और सबस्ट्रेट बैक दैट मीन्स दिस इफेक्ट इज नॉट परमानेंट ये हमेशा के लिए नहीं रहता पाइप बॉन्ड वापस बन सकती है अगर हम इस ए पॉजिटिव यानी कि अटैकिंग रिएजेंट को वापस कंपाउंड में से बाहर निकाले तो लास्ट में मैं दो चीजें सिखाता हूँ आपको वो याद रखिएगा एंड एक चीज मैं जो आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है आई एम डूइंग माई पार्ट फॉर यू पीपल प्लीज अटेंड दीज लेक्चर कंटिन्यूसली एंड डू यूर पार्ट एट होम कीप स्टडी वेरी प्रॉपरली यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का और एक चीज इसके बारे में समझाता हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो पहला टाइप जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का है दैट इज प्लस ई इफेक्ट या हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ लीजिएगा सिंपल सी बात फिर नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे प्लस ई इफेक्ट होता है क्या ये वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है जिसमें जिसमें पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा समझ लीजिएगा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स दैट एटम और दैट ग्रुप टूवर्ड्स दैट एटम और दैट ग्रुप टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच समझ लीजिएगा इस सी एच टू ने इलेक्ट्रॉन गेन किए पाई बॉन्ड के नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसी पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अब देख लीजिएगा ए पॉजिटिव इसी के साथ अटैच होगा बनेगा क्या हमारा यहाँ पे सी एच थ्री सी एच सिंगल बोन सी एच टू थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए अंडरस्टैंड हो सी एच थ्री रहा हमारा यहाँ पे सी एच आ जाएगा ये हमारा सी एच है यहाँ पे ये सी एच टू है सी एच टू ने इलेक्ट्रॉन लिए फिर वही इलेक्ट्रॉन ए पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर किए यानी कि ए अब इसी के साथ आ जाएगा इस सी एच को लॉस हुए इलेक्ट्रॉन तो इस पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज तो कहने का मतलब ये है जब पाइबॉन शिफ्ट हो उस ग्रुप की तरफ उस ग्रुप की तरफ जिसके साथ आपका अटैकिंग रिएजेंट भी अटैच हो जाए देन शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड मैन इट टेक्स प्लेस टोर्स दैट ग्रुप टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट्स अटैच एट द टाइम द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट हाउ एवर देर इज वन मोर केस वन मोर केस इसका अपोजिट है अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाए किसी दूसरे ग्रुप की तरफ जिसके साथ अटैकिंग रिएजेंट अटैच न हो एट दैट टाइम वी कॉल द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एज माइनस ई इफेक्ट समझ लीजिएगा मैं सिंपल सी एग्जाम्पल यहां पर देता हूं सी डबल बॉन्ड ओ है हमारे पास यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप एल्डेड इसमें एल्डेड सोर कीटोन में ये पाया जाता है यही कीटोनिक ग्रुप जो है इसमें भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड पार्ट है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड वो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे तो मैंने अभी कहा था अभी का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड हो तो शिफ्ट हमेशा ऑक्सीजन की तरफ होता है लेकिन अगर मैं यहां पे अटैकिंग रिएजेंट के बदले आपका सीएन नेगेट हुए ऐड करूं साइनाइड आम दिस इज अटैकिंग रिएजेंट अब देख लीजिए यहां सीएन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच है इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड बिल्कुल भी है ही नहीं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन किसके गेन हुए ऑक्सीजन के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अब तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इस साइनाइड को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो लॉस्ट उसको हुए इलेक्ट्रॉन कार्बन को क्योंकि कार्बन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए गए किसने लिए ऑक्सीजन ने कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए लॉस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इस पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का डेवलप होना यानी कि इट विल ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा साइनाइड इसके साथ अटैच होगा अब देख लीजिए शिफ्ट ऑफ पाइबॉन्ड इज टूअर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट ऑफ पाइबॉन्ड इज टूअर्ड्स 
shift of this pi bond is towards oxygen. But the attacking reagent gets attached towards carbon. Pi bond ki electron ek atom le raha hai. Lekin attacking reagent dousre atom ki taraf ja raha hai. Is wale shift of pi bond ko. Jis mein pi bond shift ho jaye away from the atom to which the attacking reagent gets attached. At that time the electromeric effect is called as plus, sorry, minus electromeric effect. It is simply the opposite to that of positive electromeric effect. Hope you will have understand this lecture. Inshallah in next or lecture we are going to discuss uh, resonance and that hyper conjugation and keep subscribing this channel and keep liking if you understand these uh, lectures thank you very much and Allah Hafiz